Sí, el día viernes a la noche solicitamos de manera urgente con todo el equipo de salud, de, tanto del hospital como con el apoyo del doctor Godoy por parte de, de la coordinación, una reunión eh, con todo el comité de crisis o parte del comité de crisis, con nuestros representantes políticos, eh, con las autoridades, eh, en el cual fue un pedido de, digamos, absolutamente de necesidad, fue un pedido de, de ayuda, fue un pedido de escucha y de toma de decisiones eh, a nivel social, a nivel comunidad, porque vemos que la, que la situación está cada vez peor, que el equipo de salud está cada vez más desgastado, más cansado, más enfermo y no tenemos una respuesta de la sociedad, lamentablemente. Hemos siempre desde tanto de, de, desde el hospital como desde el comité de crisis, hemos optado y, y siempre pensado en la comunidad, en evitar todo tipo de restricciones para que pueda seguir trabajando la gente, para que la parte económica no decaiga más, pero hoy eh, está en juego nuestra vida como trabajadores de salud, porque nos estamos enfermando, tenemos 15 trabajadores enfermos, eh, está en juego nuestra salud mental y física, y está en juego nuestra familia, porque nosotros hace muchos meses que estamos absolutamente dependiendo del COVID y tenemos mucho temor de que después de estas fiestas el, la ola aumente mucho más porque hemos visto muchas personas, contactos estrechos de positivos que han festejado la fiesta de igual manera, hemos visto personas incluso sintomáticas con síntomas claros de COVID que venimos repitiendo hace ocho meses cuáles son, que han festejado las fiestas de igual manera con sus familiares y eso repercute en 5 a 10 personas más infectadas y de esas 5 a 10 personas más infectadas tenés dos por lo menos que van a requerir quizás de una internación y hoy nosotros ya no tenemos capacidad, no solamente física dentro del hospital sino no tenemos capacidad de personal de salud, estamos desgastados absolutamente y el pedido de reunión desde el personal de salud del hospital al Comité de Crisis fue un pedido de auxilio, un pedido de ayuda y un pedido de, de implorar medidas necesarias para poder parar un poco esto. Nos entendieron, comprendieron la situación, nos escucharon, me escucharon a mí, al doctor Rivero, al doctor Godoy. Eh, y bueno, se realizó una nota, eh, porque se habló esa, esa tarde con la ministra, se realizó una nota de parte del, de salud, de parte del hospital, pidiéndole al Comité de Crisis departamental que desde el gobierno o desde el, eh, desde el Ministerio de Salud se tomen medidas en la comunidad para poder empezar a tener algún tipo de restricción y control eh, de la cantidad de contagiados y contagios que hay. Eh, estamos en eso, estamos esperando una nota, yo lamento, yo lo he repetido en la reunión varias veces, lo he repetido en grupos de WhatsApp que tenemos con el Comité de Crisis, que nosotros como trabajadores de salud no podemos esperar más una semana a que lean la nota a que se sienten y a que se pongan a responderlas y ver qué van a hacer. Nosotros necesitamos medidas ya. Nosotros estamos cansados, estamos agotados, estamos enfermos. Venimos con, muchas veces totalmente eh, con dolor de, de cuerpo, de cabeza, con pocas horas de sueño. Y, y la verdad que esto es inhumano. Si a vos le podés preguntar a una persona si puede estar un año entero sin tomarse vacaciones, yo creo que nadie está capacitado para eso. Bueno, nosotros, gran parte del personal de salud hace más de un año que no se toma vacaciones. Sus últimas, los únicos eh, descansos que, que tuvimos fue, fueron cuando estuvimos aislados por algún síntoma o por algún contacto, pero estuvimos aislados. De igual manera, atendiendo el teléfono, enviando WhatsApp, indicándole al paciente qué tiene que hacer. Y esto es cada día más pesado, es una pelota de nieve que baja una montaña y cae más grande, los teléfonos nuestros no paran, por lo tanto necesitamos ayuda de la comunidad que ya la pedimos y tuvimos muy poca respuesta y necesitamos ahora ayuda de nuestros dirigentes para que se tomen medidas de manera inmediata para que el personal de salud pueda empezar a tener un poco de alivio, porque la verdad que esto es inhumano y es desgastante. Si vos tenés dolor de garganta, si levantaste fiebre, si empezaste con pérdida del gusto y del olfato, eh, 
eso lo venimos repitiendo hace muchísimos meses que son síntomas claros de COVID. ¿Qué es lo que decimos? Aislate, quédate en tu casa, evita el contacto, porque es una enfermedad muy contagiosa. Y lo que hemos estado viendo, que hay gente con esos síntomas, que hubo personas con esos síntomas, que han estado reuniéndose para el 31 de diciembre, que han estado en reuniones familiares, numerosas. Sumado a eso, es esta, estamos viendo que nosotros indicamos aislamiento estrecho a contactos estrechos, aislamiento estricto a contactos estrechos de positivos, y han festejado Año Nuevo, y han ido a reuniones de amigos, familiares. Entonces, ¿qué expectativas podemos tener? Las peores. La verdad que nosotros estamos esperando de, a partir de esta semana, de la semana que viene, la peor de la peor de la situación en Tostado. Porque te vuelvo a repetir, en una reunión familiar donde hay 10 personas y hay uno o dos positivos contagiando, van a contagiar a esos 10. De esos 10, dos van a requerir internación, porque esa es la proporción que se maneja a nivel mundial. Eso estoy hablando en una familia chica. No te quiero hablar de una fiesta clandestina con 50, 60 personas. Entonces, la verdad que la expectativa y la verdad que lo que nosotros estamos viendo que se viene es realmente terrorífico y por eso estamos pidiendo de manera, eh, implorando ayuda. La comunidad nos ha dado poco, estamos implorando ayuda de parte de las autoridades para poder controlar esto que es la, la peor situación que hoy estamos viviendo.